约伯记第五章，你只管呼吁吧，有谁回答你？在众圣者之中，你转向哪一位？烦恼杀死愚昧人，激情害死愚蒙人。我看见愚昧人扎下了根，但咒诅忽然临到他的居所。他的儿女远离安稳之处，在城门口被欺压，却没有人援救。饥饿的人吃尽他的庄稼。连在荆棘里的也抢去，渴求的人吞尽他的财富，患难不从土中生出来，劳碌不由地里长出来。原来人为劳碌而生，如同火花向上飞扬。至于我，我必寻求神，向他陈明我的案件。他所做的大事无法测度，所行的奇事不可生数。降雨在地上，潜水到田里。把低微的安置在高位，把哀痛的高举于安稳之处，又挫败狡猾人的计谋，使他们的手所做的无法成全。他使有智慧的人中了自己的诡计，使奸诈人的谋算快快失败。他们白天遇见黑暗，中午摸索如在夜间。他拯救穷乏人脱离他们口中的刀剑，脱离强暴人的手。这样，贫穷人有指望。不义的人却闭口无言。神所责备的人是有福的，所以你不要轻看全能者的管教，因为他打伤又缠裹，他击伤又亲手医治。你六次遭遇患难，他都救把你；就算第七次，灾祸也伤不了你。在饥荒中，他必救你脱离死亡。在战争中，他必救你脱离刀剑的权势，你必不受人口舌之害，灾殃临到也不害怕，对灾殃和饥馑一笑置之。地上的野兽，你也不害怕，你必与田间的石头立约，田间的野兽必与你和平相处，你必晓得你的帐篷平安无事，你查看装设也亦无缺失。你必晓得，你的后裔众多，子孙像地上的青草那样茂盛。你必全兽才归到坟墓去，如同禾捆到时就收起来。这道我们已经查明，实在是这样。你当聆听，也当明白。